Saludos, he tardado en hacer este video porque la grabadora que usa dejó de funcionar y tuve que instalar otro. Como ya muchos sabréis le hice una crítica a PH hace 5 días, y se ve que él se enfadó y hizo una crítica o opinión sobre mi video, yo ya he visto el video. Bueno allá vamos. Ok pues, me hicieron una eh, video respuesta a mi video. Eh, pues solamente voy a eh, criticar, comentar, supongo. Es curioso que diga que es una opinión, pero eh, fundamenta con argumentos, ciertas eh, eh, cosas que podrían ser medio objetivas. Me parece muy bien que ya tengas un micrófono, pero ahora te falta un poco vocalizar ya que no entendí cuando dijiste fundamenta con argumentos y luego creo que dijiste ciertos. ...medio objetivas, entonces como que no tiene mucha congruencia, pero... Pero bueno, vamos para allá, ¿no? nada me cuesta ver un video respuesta de 15 minutos. Así que estará súper resumido, la verdad. Voy a intentar recortar lo más posible. Voy a poner en, en, cámara, en, en cámara rápida, si es posible, más cosas. Porque, pues, eh, no vale mucho la pena. Así que vamos. Uh. Hola Antifurries, hoy haré un video un poco diferente y es criticando a Youtuber Furro, he visto poco del video y he visto que es suscriptor de Perhates así que me puedo esperar toxicidad y inmadurez, en este video diré mi opinión así que si eres un furro básico te recomiendo que te vayas a ver Grifo a llorar a otra parte, bueno allá vamos. Eh, solamente una cosa, que es que eh, siendo sus suscriptor de Perhates no entiendo por qué eh, sería tóxico o inmaduro, eh, si sí, puedo fundamentarte con argumentos muchos puntos que, que tú expones y de hecho se lo hice no te llamo así ya que yo me peleé con unos cuantos suscriptores de Perhates que eran inmaduros y tóxicos y además Perhates me respondió como un intento de humillación entre comillas para el tener la razón yo di mi punto de vista del video de los antifurries en el canal de Perhates y pasó eso así que es normal que te llame así bueno, creo que ya todo el mundo sabe lo que es este problema en la sociedad y por qué deberíamos acabar con él. También te recomiendo que te compres un micrófono y una vida. Bueno, vamos a cortar esta parte. Explícate con el a veces y bajo condiciones, porque yo no lo entiendo de todo, y porque te pones un gorro de la Segunda Guerra Mundial, lo primero de todo, hay más furros nazis en el mundo que antifurries en el mundo, y estoy 100% seguro de que este video lo haces solo porque te ofendiste cuando nosotros atacamos al penoso video de Perhates y tú te enfadaste como un niño pequeño. Eh, bueno... Ni siquiera sé, sabía que habían atacado un video de Perhates. Eh, cabe recalcar que... Eh, tú estás declarándolo como ataque, entonces... Yo no creo que... El furro es el tóxico, ¿no? <risa> y, y bueno, pues como dije, ni siquiera sabía que lo habían atacado el video. Eh, solamente lo hice por, por interés. Pero... En esta parte me he reído mucho, ¿cómo puede ser tan hipócrita sin demostrarlo? O sea que los furries son las víctimas solo por eso. Cuando a mí me atacaron muchos furros a mi canal solo por tener contenido antifurri, yo no dije nada, tristemente no puedo mostrar eso ya que los he borrado, pero eran muy tóxicos y de seguro que eran niños pequeños. Además que yo ataqué a Perhates hace tiempo, y ahí me vinieron furros tóxicos a atacar mi canal con mensajes realmente agresivos, así que en mi opinión los furros son los tóxicos y los antifurries solo nos hemos defendido correctamente. No me vengas a llorar que hemos atacado a Perhates, ya que yo me he visto afectado también, ignorante. Tu personaje es un furro con la lengua verde y con las orejas verdes, me da risa. Si que hay furros criticándonos y como no, tienes que hacerlo tú también porque no le puedes decir nada a los furros, ni insultarlos ni hacerles una crítica. Pero te diré una cosa, el mundo es una mierda y todos te critican así que bienvenido al mundo real y deja de lado esas mamadas del fursuit y búscate una vida social. ¿Cómo vas a empatizar con el público si estás criticando a un grupo de personas que solo quiere dar su opinión pero no puedes ya que sois especiales? Eh, bueno, pues tú dijiste que... Estaba criticando a un grupo de personas, eh, sí y no, porque bueno, declaro que lo mío es una opinión al igual que el tuyo, entonces no tiene mucha congruencia, tú estás haciendo lo mismo que yo hice, hipocresía supongo que sí se podría afirmar como ello, ok, segunda parte, 
Estás diciendo que eh, te, no tengo vida social. Y te voy a dar el punto de razón, porque la verdad soy muy antipático. No me gusta socializar. Y me gusta mucho socializar con gente del furry fandom. Es como un grupo social donde me siento cómodo. Aún así, te puedo decir que tengo varios amigos a los cuales... Pues la verdad no les hablo porque me conocen. Que saben que no le hablo a nadie. <risa> Se le puede decir crítica a tu video ya que tú nos llamaste ignorantes, y si eres un ciego, que creo que no, mi video es una video respuesta, así que tú eres un ignorante por no leer el título del video, y ahora me dirás que el video de PH es una opinión, y si lo es, ya que tú mismo lo dijiste, pero en mi opinión tu opinión es una crítica destructiva por llamarnos ignorantes sin argumentos y que somos un chiste. ¿No te gusta socializar pero hablas con gente online? Entonces si estás socializando ya que tú mismo lo dijiste, hipocresía supongo. ¿No hablas con tus amigos? O sea le hablas a gente desconocida pero no le hablas a tus amigos. Tu vida es una bola de hilo. Aún así, eh, hacer esa generalización me parece un poco... No sé, rebuscado. Ah bueno te ofendiste por el video de Wolf, un video muy penoso que de seguro estás de acuerdo solo porque sea un furro, como que te proclamaste furry. ¿Acaso el furry fandom es una secta también? Jaja, y cuatro años en el fandom, te doy la medalla de la persona que ha visto las peores cosas en internet, ya que de seguro que la pasas viendo imágenes de furriar, cuánto cringe soportas. Eh, de hecho, yo expuse que no estaba totalmente de acuerdo con la crítica que realizó Wolfhawk a, a los antifurri. Y de hecho le puse un comentario en su canal incluso cuando estaba haciendo la, la transmisión en vivo, cuando lo estaba transmitiendo, se estaba reproduciendo en vivo. Eh, no entiendo por qué haces ese tipo de afirmaciones, supongo que serás conocedor, pero bueno. <risa> eh, otro punto. Eh, ¿Estás diciendo que, que que yo vi lo peor o, <risa> o que yo afirmo haber visto lo peor? No, solamente que dije que no había visto a los antifurri tan de cerca. No, no he visto el comentario tuyo diciendo que la opinión de Wolfug es errónea, pero no creo que tengas agallas para ir a un directo del penoso Wolfug y decirle que tu opinión está mal, porque no muestras imágenes. Estás diciendo cosas sin pruebas y falta de información con lo cual tu video se está haciendo más bien un video de bulos. Esto mismo porque nunca había tenido una cuenta donde me declarase, me declarase eh, antifurri, digo antifurri, <risa> furri abiertamente. Y que los antifurri me, me, me atacasen constantemente. Por eso lo expongo. No porque digo que haya visto lo peor del mundo. Amigo. No, no estoy declarándome... Este... Combatiente de Vietnam. O algo así. Como para ponerme los moños de decir... Oh, soy la persona que ha visto lo peor del mundo. ¿Sabes? A mí me atacaron, pero en mi caso los furries me atacaron a mí, cuando yo no tenía la cuenta de Corlu 15. Pero qué cojones, combatiente de Vietnam yo no dije eso, creo que has malentendido o has oído mal lo que dije anteriormente. Lo peor de todo es que te quedaste pensando un rato para ver qué estupidez ibas a decir y sin sentido, piensa antes de hablar. Lo de la persona que ha visto lo peor del mundo me refería a que te la pasas viendo contenido cringe furry todo el día, y en mi opinión eso me da pena ajena, ya que todos sabemos que los furries dan cringe 24-7. Solamente hice una afirmación, no te pongas tan... enojado. <risa> A ver, lo primero es que el tipo si dijo la verdad en cierto modo el furry fandom tiene mucho diff y los furries usan el fursuit como fetiche y eso da asco ya que tú estás en esa comunidad. O sea que pedo ni el fandom de Steven Universe tiene un fetiche, nadie se va a disfrazar de Steven y va a tener relaciones y grabarlo, ya que eso solo lo hacen los furries, ¿por qué? Pues porque los furries son descelebrados, que quieren atención ya que no se la dan en casa y empieza a discutir con cualquier persona que de su punto de vista, tú actúas muy tóxico y de seguro de forma exagerada ya que no mostrarse imágenes del comentario en sí. ¿Debatiste puntos? Pues me gustaría mucho verlo para poder ver si es verdad lo que dices y si es eso, no creo que el amable tipo se haya puesto de acuerdo con un furro así por así. Es muy interesante este punto. ¿Por qué? Porque el video yo lo hice con la intención de que nunca te encontraran. <risa> Porque tú eres la persona con la que yo me puse a debatir. 
Eh, y bueno, tu postura siempre fue muy extremista barra ególatra. <ríe> y al final dejaste de responder mi comentario por alguna razón. Entonces, por eso yo puse que quedamos en paz. Quedamos en paz. Primero, me llamas extremista y tú hiciste lo mismo que yo hice, sacar argumentos. Segundo, yo no dejé de responderte, de hecho te mandé varios mensajes diciéndote que el youtuber de aquel video que creo que era per hates no me acuerdo, me estaba ocultando los comentarios, yo te lo dije y todo en otro video. Tercero, nunca hemos estado en paz, si hubiéramos estado en paz no hubiera hecho ese video respuesta, piensa un poco antes de hablar, y un dato muy curioso, es que en tu video anterior sobre los antifurries, dijiste que no ponías mi canal por respeto a esa persona pero a mí nunca me has preguntado si quería salir en el video, o sea que estás mintiéndole a tus suscriptores, o es que no te has acordado de estas cosas. Estamos en paz porque tú no pudiste demostrar nada, por eso lo estaba exponiendo así. Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, dices que yo actúo muy tóxico, pero yo te hablé muy educadamente en ese momento, y te sigo hablando muy educadamente. Me llamas enfermo, pero yo no te estoy siendo correspondientemente maleducado, ¿sabes? <risa> Lo cual, no sé, es hipócrita. Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
No, le diría que haga otras cosas en vez de dibujar animales con forma de humano y le advertiría que el furry fandom es peligroso psicológicamente ya que puedes sentir rechazo hacia tu familia y también le diría que el furry fandom tiene zoofilia y pedofilia y son todos unos enfermos mentales. Eh, hice lo de... El chiste de que le pegaba a su padre no incitando a la violencia intrafamiliar, disculpa mi querido generación de cristal. Oh, sí, chiste de viejito. Luego te pones la medalla del más educado, ¿ok? Oh, sí, chiste de viejito, lo sé. <risa> Disculpa, pero no lo hice con esa intención. Si te fijas en el video, también hice, eh, puse una imagen donde eh, Shrek, o Shrek, no sé cómo lo pronuncian, eh, le golpea a Nick Wilde, que es un personaje furry. No estoy eh, intentando difamar a mi fandom, solamente... Es que es un chiste, ¿sabes? Es un, es un chiste y no tiene mucha... No, no hay mucho más que decir, es un chiste. <ríe> y puse un Ugu porque... Porque... Me gustan los Ugu, me gusta el Ugu, me gusta el... Bueno, el agua y el Ugu no tanto, pero... Me gusta poner ese tipo de expresiones. Son emoticones y no van fielmente relacionados con el furry fandom. No sé por qué, por qué piensan eso, pero bueno... Eh, no entiendo por qué dices que podría presentar algún tipo de rechazos a mi familia, sino que la verdad, eh, incluso puede ser más unido con tu familia, ¿sabes? Porque te conoces mucho más a ti mismo, entonces significa que puedes expresarte mejor hacia las personas. Eso lo hago con una aclaración subjetiva, ya que lo tuyo también se fue subjetivo, ya que no tienes ningún medio para afirmar eso contundentemente, porque recordemos que la psicología, como lo estás exponiendo, no es una ciencia eh, precisa. Así que no son las matemáticas, amigo. Estás hablando de un tema muy subjetivo como para hacer tales afirmaciones. Sin mencionar que yo... Jajajaja, ja, 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 chicos, ríanse. Ha hecho una simulación de que me pegaba mi padre, jajajaja. Ja, ja, ja. No tienes pruebas suficientes para decir que el U no viene del furry fandom, o es que también es una opinión subjetiva. ¿Qué tiene que ver que me conozca mucho más? No es lo mismo tener una ideología diferente a la tuya, a que te gusten los animales antropomórficos, ya que tus padres podrían pensar que eres un enfermo mental, y que te gustan esas cosas raras. No entiendo lo de la psicología así que paso de argumentar esta parte, y no sé por qué te pones con ese tono tan agresivo. Para hacer tales afirmaciones, sin mencionar que yo ya expuse lo de eh, la sofilia en mi otro video que se llama comentario. Este ADC se, probablemente se llame comentario 2, <ríe> la continuación. Eh, y ahí te puedes consultar las fuentes eh, para intentar eh, ayudarte a entender que no son 100% confiables, ¿sabes? <ríe> Así que nada, ahí te dejo las fuentes si quieres. Va. No me hables de ignorancia cuando tú usas la palabra niño como un insulto. No nos llames ignorantes ya que yo sé mucho del furry fandom como si yo fuera uno. No todos los antifurries somos iguales, y si lo piensas, que creo que sí, eres un ignorante, ignorante eres sin saber que tu comunidad está llena de gif, toxicidad. Y niños, no lo digo como insulto, que dibujen mal, porque yo sé que hay personas sin vida social desde el ordenador y ignorantes como tú, que desconocen totalmente del furry fandom, y ya se creen uno de ellos solo porque haya dicho wow, y una foto de perfil penosa de un furry, que nosotros también somos una comunidad. Bueno, más bien movimiento, que sabemos del furry fandom, ya que tú no te puedes considerar antifurri si desconoces totalmente de la comunidad en sí. Es impresionante cómo cada vez que hablas intentas tirar hate, o sea, ahí ni siquiera se ameritaba, solamente estaba hablando de ignorancia y lo único que buscas es tirar hate y lo bueno, lo bueno que yo soy el tóxico. Oh no, generación de cristal. Sí que que eres un tóxico, por creerte superior diciendo mentiras, como lo de los comentarios que dije y el por qué te deje de responder, además también eres un hipócrita, por llamarte a ti mismo educado y luego diciendo que me pegaba mi padre, y encima llamándome enfermo. Pero ¿sabes qué? Pues que eres tan idiota que no te das cuenta de las estupideces que dices, y lo pones ahí sin más como un buen argumento, y si te he llamado idiota, por el simple hecho de que tienes un ego inimaginable. Mira quién fue a hablar, el que me llama tóxico como si fuera un insulto, hipocresía supongo. <risa> Así que, bueno, está diciendo que son ignorantes, sí, estoy declarando que son ignorantes, pues no tienen amplio conocimiento del cómo funciona el furry fandom, y por ende lo atacan inconscientemente de las cosas que conlleva ser un furry, ¿sabes? No somos sofílicos. Wow, 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 esta parte es muy interesante, ya que PH se enfadó tanto que dijo cosas al azar y sin sentido. Lo primero de todo, como que ignorante. No somos ignorantes, creo que en mi video yo ya que te dije que no puedes considerarte anti-furry si desconoces totalmente del furry fandom, te lo digo por segunda vez, tú no me atacas sin ningún tipo de prueba, del por qué soy ignorante, ¿acaso esto es un intento de ofenderme? 
Segundo, ¿no sois zoofílicos? Bueno pues hay personas en tu fandom que sí que son zoofílicos e incluso pedofílicos, no sé por qué haces ese tipo de afirmaciones al azar sin ningún tipo de prueba y ninguna base que sostenga ese argumento tan básico. Además de que tú también estás generalizando en cierto modo, hipocresía supongo. Incluso, pues, eh, no sé si lo sepas, pero hemos hecho donaciones de dinero. Declarándolo como grupo, la verdad, pues yo no, pero lo estoy declarando como grupo, ¿sabes? Así como tú nos llamas antifurris, eh, o digo, así como ustedes antifurris nos llaman furros eh, enfermos en grupo, pues yo también declaro que eh, hacemos donaciones en grupo, ¿no? Sino que yo no lo hago, entonces, y sino que no todos son enfermos, pues ahí está. Declarándolo como grupo. ¿Y eso qué tiene que ver con la zoofilia? Estabas hablando de la zoofilia y de repente sacas el tema de que habéis donado. ¿Acaso tienes algún tipo de prueba de que os hayamos llamado furros enfermos? No, al parecer el furro es el ignorante no el antifurro. Tampoco hay pruebas de esa donación innecesaria, o sea no les basta como os llamemos comunidad. ¿O es que te refieres al grupo zoofílico que hay en vuestro fandom? No lo entiendo. ¿Tú crees que hemos llegado a este punto solo para decir luego? Era todo un meme, jaja, no se preocupen. No, yo hice este canal para hacer videos sobre juegos, para crecer en YouTube, luego me di cuenta que los furries estaban hinchando las pelotas otra vez en Internet, entonces me puse manos a la obra y dije, hasta aquí ha llegado mi paciencia. Y quería que el mundo conociera que los furries se están convirtiendo en un problema en la sociedad y en Internet y esto tiene que parar ahora, no solo sois unos tóxicos, sino que también decís que sois la comunidad con más hate, pero os lo merecéis por tóxicos y asquerosos, sexualizando animales y a veces usando la piel animal para hacer fursuits, y no estoy de broma los furries, algunos no, usan pelaje de animal para que sea más realista el fursuit. O sea, sexualizáis animales, sois tóxicos, usáis pelaje real para hacer fursuits, infectáis a gente con psicología para que se convierta en un furro, zoofilia, pedofilia y muchas cosas más, y os queréis victimizar. Me dais pena, y no solo por lo ignorantes que sois, sino que internet está lleno de mierda furry y la gente lo ve normal, además, mucha gente ha sufrido ataques de furries por internet y ellos solo dijeron su opinión, Panzer dijo algo de los furros de Roma, y todos los furries fueron a atacarle sin razón alguna, ¿qué cojones me estás diciendo que nosotros solo queremos pelea? Sois vosotros. Eh... Dijiste que... Nosotros solo queremos pelea, pero anteriormente habías dicho que tú anteriormente has dicho que habían atacado a Per Gates. Entonces, ¿cómo funciona eso? <risa> o sea, en serio, estás diciendo que ustedes no buscan atacar, pero estás diciendo que atacaron a y mira, aquí te voy a dar un punto de razón, puede que me haya equivocado, lo admito, pero ¿qué tal si entras al video de Perhates y te informas un poco más? Porque creo que fui el único que lo atacó, no metas a todos en el mismo saco. Además que yo dije solo un comentario dando mi punto de vista del fandom, pero los furries me atacaron mucho más, así que no te pongas la medalla de que los furries son muy buenos, ya que vosotros también habéis atacado mi canal, y no lo puedo demostrar porque como ya dije, he borrado esos comentarios tan tóxicos, así que en conclusión, no puedes atacar a los furros ya que ellos son mucho más tóxicos y intentarán echarte el canal abajo, insultándote, porque crees que desactivó los likes y los disliques, Estás diciendo que ustedes no buscan atacar, pero estás diciendo que atacaron a Pergates. ¿Qué? Estás metiendo un montón de filias, como no sé qué tipo de furries conoces tú, no sé a dónde vas, no sé cómo encuentras tantos, ¿verdad? No sé cómo encuentras tantos con estas características que mencionas. ¿Pero qué? Solo dije zoofilia y pedofilia, no sé dónde vas tú con tanta exageración, también se me olvidó plushfilia, y ahí sí te puedo permitir esa exageración. No sé qué responderte a esa pregunta, ya que ya deberías saberlo tú mismo, o es que acaso nunca has oído hablar del GIF. A eso me refería con lo de la sexualización de animales, pero bueno creo que estás un poco perdido. Por Dios, ¿puedes dejar un momento de ser así de tóxico? Literal, ha pasado. Mira amigo, me puedes llamar tóxico, hipócrita, y otras cosas, pero yo al menos no soy un puto enfermo mental como tú que defiende la sexualización de animales antropomórficos y encima decir que es interesante, solo quería que supieras eso, ya que es un dato curioso, y bastante hipócrita. No ha pasado nada de tiempo y ya estás volviendo a hacer afirmaciones injustificadas, generalizadas... Pero, o sea, te voy a dar el punto de razón, sí, sí las hay en el furry fandom, pero no todos, ¿por qué tienes que hacer este escándalo? 
yo que te estoy hablando bien. <ríe> y bueno, creo que eso ya sería todo porque ya solo faltan unos segundos y pues ya. Pues nada, ahí te dejo las cosas. No. LOL. Me acabas de llamar tóxico y me dices que estoy generalizando y estoy haciendo afirmaciones. Dios, ¿podrías dejar de ser tan hipócrita? Y sigue riéndose como burlándose, en fin, creo que tenía razón, al ser un suscriptor de Perhates es un ignorante y un inmaduro, estaba en lo cierto. Y encima dice que me está hablando bien, mira voy a poner un ejemplo de lo que tú haces. Oye eres un imbécil, no sé por qué haces esto, yo que te estoy hablando bien. Primero me llamas tóxico, acusador, generalizador, etc., no sé, solo faltaba que me llames hipócrita, que eso es lo que tú eres, pero bueno aquí lo dejamos por hoy. Larga vida a los antifurries y dale like al video si no quieres acabar como este tóxico furry, el gif al infierno. Yeah.